السلام عليكم هنتكلم ان شاء الله النهارده عن الام الركبه مشكله بتصيب جميع الاعمار بتشوفها على جميع السنين ما شاء الله ممكن تاخد بالك ان اصاباتها مختلفه ممكن تكون مشكله في الاوتار مشكله في مرض التهاب مثلا التهاب مفاصل او استرسرايتس خشونه مثلا تمزق في احد اوتار الركبه مثلا او الاربطه الموجوده زي الصليب الامامي زي الغضروف الهلالي مشاكل 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 هنتكلم ان شاء الله النهارده عن الاعراض وامتى الاعراض توصل لمرحله خطر انك لازم تشوف دكتور وعن الاسباب وهديك هنت كده على كل سبب من الاسباب او كل اصابه من الاصابات والعلاج زائد افضل تمارين تقدر تعملها باذن الله في البيت لتخفيف الالم بشكل كبير جدا خد بالك لتخفيف الالم مش لعلاج المشكله معاك دكتور احمد الشامي دكتور علاج طبيعي لاول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم مبدئيا بالنسبه للاعراض الاعراض بتختلف من اصابه للتانيه ولكن في بعض الاعراض جنرال كده واعراض ثابته بنشوفها على معظم اصابات الركبه زي تورم وانتفاخ في مفصل الركبه نفسه دفء واحمرار في المفصل احيانا تيبس انك ما بتقدرش تفرد رجليك للاخر بتيجي تتنيها للاخر او تفردها للاخر لا في حته في الاخر كده مش عاوزه تتفرد معاك احيانا بتسمع صوت طرقعه ولو الموضوع زاد بتحس ان رجليك بتخونك لما بتيجي تاخد خطوتين ثلاثه بتبدا تمشي تطلع سلم او حاجه ممكن رجليك تخونك وتحس انك هتقع طيب دي الاعراض اللي بشوفها طيب امتى اشوف دكتور مبدئيا اهم اهم نقطه تشوف الدكتور عندها لو مش بتقدر تحمل على رجليك خالص بتيجي تقف ما بتقدرش تقف اصلا الورم الموجود احنا قلنا تورم لا المره دي الورم زياده قوي لدرجه ان انت ملاحظ ان رجليك مورمه بشكل كبير او حصل اصابه مثلا ولسه بعد الاصابه على طول الالم زايد بشكل كبير جدا مكان الاصابه مش قادر تفرد رجليك خالص سواء تتنيها او تفردها في المره الاولانيه في الاعراض ان في الاخر بس في تكه كده مش عارف توصل للاخر انما المره دي انت مش قادر من الاساس تفردها بالاضافه انك لاحظت تشوه في رجليك شكل رجليك غريب نتيجه كسر نتيجة إصابة الرجلين مفصولة عن بعضها تأي تشوه تشوفه ساعتها لازم تلجأ للدكتور طيب بالنسبة للأسباب بالنسبة للأسباب الأسباب كتير جدا ولكنها بتختلف على حسب الإصابة هنقسم الإصابات لاثنين كاتيجوري شق للاصابات لل او للانجري وشق للالتهابات بالنسبه للاصابات بتختلف على حسب الحاجه اوتار الركبه مثلا غضروف هلالي مثلا او ممكن الموضوع يحصل في البرصه البرصه ده سائل كده او غشاء بيحتوي سائل بيحوط بالركبه فايدته انه يقلل الصدمات شويه يقلل الخشونه والكلام ده طيب ايه الاصابات اللي انا ممكن اشوفها اهم اصابه واشهرها هي اصابه الرباط الصليبي الامامي ودي بتحصل للناس لعيبه الكوره مثلا لعيبه كره السله الناس اللي بتحتاج تغيير في الاتجاه بتاعها بشكل كبير فبالتالي ممكن يحصل لي قطع في الرباط الصليبي أمامي أو ممكن الغضروف الهلالي ممكن يحصل لي قطع في الغضروف الهلالي خاصة لو لفيت جسمي وأنا رجلي ثابتة على الأرض بنشوف القطع في الغضروف الهلالي أو القطع في الرباط الصليبي كتير جدا 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 أو كسر أو التهاب في منطقة الرطفة أو الباتيلا أو صابونة الركبة لازم أخد بالي إن من أشهر الإصابات أو القصور اللي بنشوفها في الحتة دي لو مثلا حادثة لا قدر الله حادثة عربية أو لو وقعت من مكان عالي عليها أو ممكن التهاب في الوتر اللي معدي من فوق الصابونة أو من فوق الباتيلا أو من فوق الرطفة بنشوف الإصابات دي كتير ممكن نبقى نعمل حلقه عن كل حاجه من دول كنا عملنا عن الغضروف الهلالي وعن الرباط الصليبي الامامي ولكن اتكلمنا عنها كجنرال امتى بتحتاج عمليه العمليه بحتاجها امتى آه انواع الاصابات طب ايه الاحتماليات الرجوع كذا حاجه كده ما اتكلمناش بشكل كبير على التمارين ممكن نبقى نعمل تمارين لكل حلقه منفصله من دول باذن الله بعد كده بالنسبه لتاني شق احنا قلنا الانجري بالنسبه لتاني شق هو الالتهابات عندي اشهر حاجه هو التهاب المفاصل ومنه خشونه المفاصل اوستيوارثرايتس بنشوفها كتير جدا في الركبه وهي الخشونه او ممكن الموضوع يكون نقرس اتكلمنا عن النقرس في حلقه كامله تقدر تشوفها من هنا او من هنا او تحت في صندوق الوصف اسيب لك الموضوع بتاعها ممكن يسبب لي التهاب في الركبه نتيجه النقرس مثلا التهاب المفاصل الروماتويدي او الروماتويد ارثرايتس او التهاب المفاصل نتيجه اسباب مناعيه مثلا لازم ناخد بالنا ان الموضوع ده بيكون مزمن والاعراض بتظهر وبتختفي طيب بالنسبه لعوامل الخطر او ريسك فاكتور الحاجات دي مش اسباب ولكن وجودها بيزود من الاحتماليه اول حاجه زياده الوزن او الاكسسيف ويت لان الوزن لما يزيد بشكل كبير بيزود الحمل على المفاصل واشهرها او خاصه مفصل الركبه او مثلا نقص المرونه فالناس اللي ما بتعملش تمارين استطاله ولا تمارين تقويه رجليها وارد جدا ان ممكن مع الوقت يحصل لهم الموضوع ده او اصابه قديمه اتعرضت ليها زمان فلو انت وانت صغير مثلا او من 7 8 سنين اتخبطت خبطه فانت وارد وارد اكتر من غيرك ان يحصل لك تكرار او يحصل لك الام في الركبه مره ثانيه طيب بالنسبه للعلاج 
مبدئيا الدكتور بيديك مسكن للالم ومضاد للالتهابات بدايه كده عشان يخفف لك الالم والجو ده طيب الدور الاساسي هنا هو دور العلاج الطبيعي سواء في تخفيف الالم عن طريق حاجات معينه غير المسكنات كده كده اللي هتاخدها وبعدها تبدا دور التاهيل انا هقول لك على التمارين اللي تقلل لك الالم مش التمارين اللي تعالجك لازم تاخد بالك من النقطتين دول قبل التمارين لو انت تم الاصابه انت لسه متصاب حالا دلوقتي ما كملتش 3 4 دقايق وبيك كتير اخرك 12 ساعه فانت في خلال ال 12 ساعه في ورم وفي شويه حاجات ساعتها بنطبق الرايس تكنيك الرايس ار اي سي اي هنتكلم على كل حرف بي دول الحاجه الار الريست هو عباره انك بتريح رجليك عن اي مجهود الاي اللي هي الايس اللي هي الجليد يعني الجليد او التلج بتعمل مساج لرجليك اتكلمنا ازاي نستخدم التلج بتحط جوه كيس وبتعمل بنعمل مساج على الركبة او على مكان الاصابة لمدة 20 دقيقة، طبعا مش بنعملهم 20 دقيقة منفصلين، بنعملهم اربع دقايق ونريح دقيقة، اربع دقايق ونريح دقيقة، اربع دقايق ونريح دقيقة، اربع دقايق ونريح دقيقة، اجمالي الوقت 20 دقيقة، ده بالنسبة للايس، طيب كومبريشن هو عبارة انك بتلبس رباط ضغط حوالين الركبة علشان يمنع التورم، اخر حاجة وهي الاي الاليفيشن وانك بترفع رجليك على حاجة عالية علشان برضه تقلل التورم. كل ده في حاله ان الاصابه لسه حاصله عملت المواضيع ده خدت مسكناتك كله تمام الالم هدي ما بقاش فيه تورم مش عارف ايه نبدا نشتغل التمارين ولازم قبل ما نبدا التمارين نركز احنا هنشتغل على ايه وهنشتغل ازاي مبدئيا يعني هنحدد العضلات اللي هنشتغل عليها احنا هنشتغل تمرينين تقويه واربع تمارين ستريتش بالنسبه لتمارين الاسترتشنج او تمارين الاستطاله هنركز على اربع اماكن اول واحد القف مصل او عضله السمانه والعضله الخلفيه الهامسترنج مصل والعضله الخارجيه او الاي بي داكتور او الاليو تيبيا الباند وهنركز برضو على العضله الاماميه او الكوادريسبس دول الاربع عضلات اللي هنعمل لهم تمارين استطاله وبالنسبه للتمارين التقويه هم تمرينين كنا قلناهم قبل كده بس برضو هنعملهم بالنسبه للتمرين الاول اول تمرين هو القف ستريتش عملناه كتير جدا بنحط كوره بنحط حاجه تحت رجليك وبتبدا تبقى رجليك على حاجه عاليه ورجليك بالحزام او حاجه بتشد رجليك عليك ما تخليش رجليك انت اللي تتحرك لا انت بتشد بس بحيث تحس بشد في المنطقه اللي انت شايفها دي ولازم اخد بالي انت مش بتشد بكل قوتك لا انت بتشد لحد ما تبدا تحس بشد في المنطقه دي بتعمل الموضوع ده 30 ثانيه ثلاث مرات الموضوع ده ثلاث مرات في اليوم 30 ثانيه وتريح 30 ثانيه وتريح 30 ثانيه وتريح دي مره بتعمل الموضوع ده ثلاث مرات في اليوم ولازم اخد بالي ان الكلام ده بعمله في كل التمارين 30 30 30 بيبقى على مدار ثلاث مرات في اليوم ده بالنسبه لاول تمرين بالنسبه لثاني تمرين وهو انك بتنام على ظهرك بشكل عادي جدا وبتبدا ترفع رجليك على قد ما تقدر وبالحزام بتشد رجليك عليك ولازم تاخد بالك انك الفكره مش انك ترفع رجليك خالص 90 درجه مثلا لا انا عاوزك ترفعها على قد ما تقدر وبالحزام بتشد رجليك عليك وما تشدش جامد باكد انت مش بتشد جامد بتشد بتثبت 30 ثانيه وتريح 30 ثانيه وتريح 30 ثانيه وتريح 30 ثانيه وتريح كده خلاص خلصت مجموعه بتعمل الموضوع ثلاث مرات في اليوم بعد ما تخلصه بتخش على التمرين اللي بعده على طول من نفس البوزيشن او من نفس الوضع بتبدا تشوط رجليك لجوه كانك بتدخل رجليك لجوه كده انت بتعمل استريتش او استطاله لليو تي بي الباند او للمنطقه الخارجيه نفس الموضوع ثلاث مرات ثلاث مرات في اليوم بالنسبه للرابع تمرين وانك بتنام على بطنك بتبقى بحزام برضو ولازم يكون جسمك كله مستوي بالشكل اللي انت شايفه ده وبالحزام بتشد رجليك لقدام بحيث تحس شد او استطاله في العضلات الاماميه ليك دي بالنسبه لتمارين الاستطاله بالنسبه لتمارين التقويه بالنسبه لتمرين التقويه هم تمرينين التمرين الاولاني الهيل ريز انك بترفع جسمك لفوق وتنزل على رجلك عادي خالص تطلع بالراحه وتنزل بالراحه قلنا السرعه ما بنحبهاش بتعمل الموضوع ده 12 عده ثلاث مجموعات يعني 36 مره على مدار ثلاث مرات يعني 12 12 12 التمرين الثاني هو السكوات وانك بتقعد على كرسي زي اللي انت شايفه ده وبتبدا تقوم وتقعد ولازم تاخد بالك ان ركبتك لا بتقدم لقدام ولا بترجع لورا ركبتك ثابته وانت جسمك اللي بيطلع وينزل بتعمل الموضوع ده 12 معده ثلاث مجموعات مرتين في اليوم نهاية لو وصلت لحد هنا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم تنسى تتابعنا على الانستجرام وتسالني في اي وقت برد عليك باذن الله ولكني هعطيك معلومه مهمه جدا 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 اكدت عليها كتير قوي وهي ان احنا هنا مش بنعالج ان احنا هنا مش بنقول لك ان ده العلاج الفعلي لاصابه الرباط الصليبي الامامي مثلا لا خالص الفكره كلها ان انا بقول لك الحاجات اللي تقدر تعملها في البيت حاجات هتخفف لك الالم ولكنها ليست العلاج اللي انا بقوله ده ما يغنكش انك تروح تكشف او تروح لمؤسسه او تروح دكتور علاج طبيعي او تروح لدكتور عظام علشان تحدد المشكله وتبدا تتحرك اللي انا بقوله ده يفيدك ولكنه لا يغنيك على الكشف بس كده سلام عليكم